स्टूडेंट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सेशन एंड वॉन्ट टू शो यू समथिंग स्टूडेंट जितने भी बच्चे मेरे मेडिकल रैप बनना चाहते हैं या फ्रेंचाइजीज खोलना चाहते हैं आज उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आज हमारे पास एक मेडिकल रैप है आप इन्हें मेडिकल रैप भी खोल कह सकते हैं पर इनका जो मेन पर्पज है वो ये है ये खुद की फ्रेंचाइजी खोलना चाहते हैं एंड ही इज फ्रॉम शिवान एंड हिज नेम इज मिस्टर रितेश ओके फ्रॉम बिहार तो अनदर पर्सन शी इज अ डॉक्टर और आज जो हमारे पास जो हमने जो डेकोरम बनाया है स्टूडेंट ये एक तरीके से एक मॉक प्रैक्टिस टाइप है इसके अंदर हम सेशन रखेंगे आपके लिए जिसमें आप बहुत कुछ सीख सकते हैं तो देखिए स्टूडेंट सबसे पहली बात जो इम्पॉर्टेंट होती है अगर आप मेडिकल रैप बनना चाहते हैं तो देखिए जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं या किसी डॉक्टर से मिलते हैं तो डेफिनेटली आपका जो मेन पर्पस होता है वो होता है कि मैं इस डॉक्टर से कैसे लिखवाऊँ राइट right? yes. और जो डॉक्टर है उनके पास एक मेडिकल रैप तो आता नहीं आपके पास बहुत मेडिकल रैप्स आते हैं और एक दिन में कम से कम दस दस पाँच पाँच मेडिकल रैप्स आते हैं <laughs> उस दौरान क्या होता है कि मेडिकल रैप को ऐसा लगता है कि मैंने डॉक्टर को प्रोड बताया है तो ये इनफ है मगर मैं आप लोगों को जो पॉइंट्स आज दे रहा हूं अगर वो पॉइंट्स आप अप्लाई कर लें शायद आपको बहुत अच्छा लगेगा और इवन आपके मैनेजर्स आपको रिकमेंड करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने के लिए ये हम गारंटी लेते हैं स्टूडेंट्स मैं आज आपको जो चीज़ सिखा रहा हूँ वो ऐसा नहीं है कि न्यू बच्चों के लिए है बहुत से पुराने बच्चे भी कुछ गलतियाँ करते हैं जरूर हम उन पर भी आएंगे तो चलिए हम अपने सेशन को शुरू करते हैं सबसे पहला पॉइंट जो आप डॉक्टर के सामने बता सकते हैं वो ये है कि जब कभी आप डिटेलिंग करते हैं आप अपने प्रोडक्ट को बार बार रिवाइज करें आप अपनी पी कितने टाइम से चला रहे हैं ऑलरेडी तीन महीने से तीन महीने से उसके बाद आपको लगा कि मैं अपनी पी के लिए अपने आप को पहले डेवलप करूँ राइट आपको पी क्लासेस के बारे में कैसे मालूम चला था YouTube से उसके बाद आप यहाँ आए तो आपको लगा नहीं आप इतनी दूर जा रहे हैं या कैसा कुछ नहीं है नहीं सर ऐसा तो वेरी गुड तो हमारे पास आपने देखा होगा स्टूडेंट्स इवन ओडिशा से भी स्टूडेंट आए थे इवन वी हैव अ स्टूडेंट फ्रॉम बेंगलोर वी हैव अ स्टूडेंट फ्रॉम पुणे टू गर्ल्स हैव कम वी हैव अ स्टूडेंट फ्रॉम जम्मू कश्मीर जो पी वगैरह के लिए भी आए हुए हैं इवन पर्टिकुलर एम से uh, इंदौर से हमारे पास पर्सन थे आज वो अपनी कंपनी बहुत अच्छी चला रहे हैं वी हैव अ पर्सन फ्रॉम बेंगलोर तो सेम केस हम ये चाहते हैं ऑल इंडिया में जितने भी बच्चे हमारे वीडियोज को देख रहे हैं तो कोशिश हमारी यही रहती है कि वीडियो से ही वो सीखे वेल एंड गुड है अगर वो आते हैं तो बिल्कुल अतिथि देवो बो हम तैयार हैं उनकी हेल्प करने के लिए और एक रीजनेबल अमाउंट के अंदर हम अपने बच्चों की हेल्प करते हैं बहुत से बच्चे मेडिकल रैप बनना चाहते हैं बिल्कुल वो भी यहाँ पर बेनिफिट्स ले सकते हैं अब चलते हैं उस पहले पॉइंट पे कि आप अपने प्रोडक्ट को बार बार क्यों बोलेंगे जब आप डिटेलिंग कर रहे हैं तो आप एक बात का ध्यान रखें स्टूडेंट्स कि डॉक्टर जो है उसके पास उसने आपको लिमिटेड टाइम दिया है आप एक एज्यूम करके देखिए जब आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो कितनी देर में टेलीविजन में एड आता है हार्डली टेन सेकेंड्स मगर आपके माइंड के अंदर कितना बढ़िया इंपैक्टफुल डाल के जाता है वो बहुत ज्यादा सेम केस जब आप कभी खुद की डिटेलिंग कर रहे हैं डॉक्टर को बता रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को तो उस दौरान अगर आप अपने प्रोडक्ट को बार बार बोलेंगे तो डॉक्टर ज्यादा रिकॉल रखता है एम आई एग्री राइट तो ये जरूरी भी है कि बार बार अगर आप अपने प्रोडक्ट को बोलते हैं अपनी डिटेलिंग के दौरान ये बहुत बेनिफिट मिलता है क्योंकि बहुत से बच्चे इट लगा देते हैं एंड दे है, तो ऐसा मत करना आप अपने प्रोडक्ट को बार बार रिकॉल करो कोई अपना ब्रांड बताओ आपका पैरासीटामोल में कौन सा ब्रांड आता है एसी वक ओके और निमेसोलॉइड में कौन सा आता है निमडोसा ओके तो निम्यूडोसा स्पेलिंग क्या है इसकी एन आई एम से बता रहा हूं उस दौरान भी मैं निमिडोसा बोल रहा हूं यह बहुत बेनिफिट देता है दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैं स्टूडेंट्स को गाइड करना चाहूंगा इवन अपने जूनियर सीनियर्स और अपने बराबर वालों को एक बहुत अच्छी बात बताता हूं बच्चों कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं ऑब्वियस है बहुत सी बार कंपनी से कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स आते हैं कुछ आइटम्स आते हैं कुछ बार गिफ्ट सैंपल आते हैं डॉक्टर को देने के लिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी फॉर एग्जाम्पल आज आपकी कंपनी ने एग्जाम्पल टॉल्स भेजे हैं या आपकी कंपनी ने बहुत ही बढ़िया पेन स्टैंड भेजे हैं बड़े जार्स भेजे हैं मेरी रिक्वेस्ट रहेगी स्टूडेंट्स की बहुत से मेडिकल रैप्स उसको अकेले डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पर मैं अगर आपको पॉइंट दूं अगर आप मेडिकल रैप सक्सेस पाना चाहते हैं तो आप कहते हैं सर मैं दे आता हूँ बात तो एक ही नहीं स्टूडेंट जब दो लोग किसी चीज़ को देते हैं उनका जो प्रेशर डॉक्टर के ऊपर आता है वो आप देखने लायक होता है तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपके पास कोई अच्छा वर्दी गिफ्ट है आप अपने मैनेजर का वेट करें आप मैनेजर के हाथों से वो चीज़ दिलवाएं क्योंकि इस बात का इम्पैक्ट बहुत अच्छा आता है रीजन ओनली वन वैन जब आप उस प्रोडक्ट को दिलवाओगे अपने हाथों से डॉक्टर को तो डॉक्टर बहुत ज़्यादा 
इंप्रेस तो वही होगा साथ में ये रहता है कि डॉक्टर के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा आता है कि यार अरे यार इन्होंने ये चीज़ दी है मैंने एक्सेप्ट भी की है तो ये मेरी जिम्मेदारी भी है हालांकि आज का दौर थोड़ा अलग है आपको रियलाइज करवाना पड़ेगा डॉक्टर को बट ये सच्चाई है कि थोड़ा फर्क पड़ता है इवन मैनेजर्स भी इस बात से एग्री करेंगे और बच्चों अगर करके देखें तो मेडिकल रैप्स भी इस बात को फॉलो करें तो उसको उनको बेनिफिट मिलता है ये एक्सपीरियंस है अब बात आती है स्टूडेंट्स की और डॉक्टर की एक्सपेक्टेशन क्या होती है तो अगर हम एक डॉक्टर आपको दे रहे हैं तो हम आपको शो कर रहे हैं कि डॉक्टर के पास मेडिसिन भी है डॉक्टर के पास है और डॉक्टर का जो चैम्बर है वो वर्दी है साफ है उनकी टेबल बिल्कुल क्लियर है अब स्टूडेंट गड़बड़ क्या होती है हम जब विजुलेट लेकर आते हैं अपना आप अपना विजुलेट देंगे प्लीज वेरी गुड मान लीजिए ये एक बार आपके पास छोटे सेट अपना विजुलेट है अदरवाइज विजुलेट थोड़ा स्ट्रिक्ट स्ट्रॉन्ग रहता है तो मैं अगर इस विजुलेट को लेकर चलता हूँ और अगर मैं बताता हूँ कि डॉक्टर से हमें कैसे बात करनी है तो कभी भी आप डॉक्टर के एरिया को कवर नहीं करेंगे यानी कि अपने हैंड्स वगैरह ऐसे नहीं बैठेंगे डॉक्टर के सामने आज मैं अगर इन्हें डिटेलिंग कर रहा हूँ तो मैं कभी भी इनके ऐसे टेबल को कवर नहीं करूँगा मैं हमेशा ऐसे रहूँगा हमेशा हवा में अपने फोल्डर को रखूंगा और इस तरीके से डिटेलिंग करूंगा मैडम जितना मुझे अपना फोल्डर याद होगा उतनी ज़्यादा मैं इम्प्रेसिव अपनी डिटेलिंग कर सकता हूँ तो इस बच्चों के लिए एक बात राय रहेगी अगर आप सच में फार्मा प्रोफेशन में मैनेजर सीनियर मैनेजर बनना चाहते हैं तो बहुत सी कंपनी बच्चों आपका रिटर्न वर्क और आपका फोल्डर डिटेलिंग करने का तरीका बहुत बार चेक होता है अगर आपने भी अगर एमआर की अगर ट्रेनिंग ली है तो आपने भी नोटिस करा होगा कि जब आप ट्रेनिंग ले रहे थे तो आपके डिटेलिंग कॉम्पिटिशन बहुत बार होता था रीजन इज ओनली वन कंपनी हमेशा ये चाहती है कि आप अच्छी डिटेलिंग करो आप जब डॉक्टर के पास जाते हो तो बढ़िया तरीके से डॉक्टर को प्रेजेंट करो अपनी बात को क्योंकि सारा खेल अपनी वर्ड्स का है आप एक फॉर्मल ड्रेस में हो ऐसे तो यानी बहुत स्टाइलिश कपड़े पहन के आप डॉक्टर को इंप्रेस कर रहे हो ऐसा तो होना नहीं है आपके पास क्या चीज़ है आपके पास सिर्फ ये चीज़ है अपने वर्ड्स अगर आपने वर्ड्स के हिसाब से डॉक्टर को इंप्रेस कर दिया तो बहुत अच्छी बात होगी अब बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत से मेडिकल रैप्स को ऐसा लगता है कि हम मैनेजर्स का क्या करें मैनेजर्स आ जाते हैं या तो मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि मैनेजर्स बहुत काम आते हैं हमारे कई बार कैसे लाइजनिंग अच्छी हो ट्यूनिंग अच्छी हो ये बात मैनेजर को भी सोच के रखनी चाहिए कि मैं अपने जूनियर्स को कैसे ट्रीट करूं अगर वो अच्छे से ट्रीट करते हैं तो जूनियर सारी बातें शेयर भी करना पसंद करते हैं जब आप मैनेजर के साथ आते हो अच्छे से डिटेल करते हो प्रेजेंट करते हो प्रोडक्ट को फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको एक प्रोडक्ट पर लेकर चलूँ किसी भी प्रोडक्ट पर आपके सराशे पेप्टीडेज और डाइक्लोफेनिक पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन है पेन रिलीविंग है वेटनो पार आता है मान लीजिए हम पैरासीटामोल वेटनो पार लेते हैं डिस्पोजिबल टैबलेट शर्ट किड्स के लिए राइट तो आप जब डॉक्टर को डिटेल कर रहे हैं आपके पास अपना मार्कर पेन होना चाहिए राइट बताने का जो वे है उसमें मार्कर को बार बार आगे नहीं चलाना आपको सिर्फ डॉक्टर के पास ऐसे रखेज करना है ठीक है इसके अलावा जो हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है कि हम डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन हमारी कैसे बनाएं तो एक बात ध्यान रखिए स्टूडेंट्स की ऐसा नहीं है वन डे मिराकली डॉक्टर आपके चार कोर्स एक साथ लिखेगा ऐसा कभी नहीं होगा आपको अपनी डिटेलिंग में पहले डॉक्टर को एक ब्रोड के लिए इंप्रेस करना है डॉक्टर से लिखवाना है डॉक्टर से अवेलेबल करवाना है और ये चीज मैं अपने ऑलरेडी वीडियो में आपको बता चुका हूं अगर आपने हमारे वीडियोस नहीं देखे तो हमने आपको अभी तक मेडिकल रैप्स के ऑलमोस्ट टू हंड्रेड वीडियो दे रखी है आप गो थ्रू करिए आप बहुत कुछ वैसे ही सीख जाएंगे अब बात आती है कि हमने अगर डॉक्टर से लिखवाना है तो देखिए आप वन डे मेरेकल तो कर नहीं सकते तो आप पहले अपनी लाइजनिंग बनाइए डॉक्टर से जब आप बार बार जाते हैं बार बार का मतलब ये नहीं कि हर वीक ही आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं हाँ मंथ में टू थ्री विजिट्स इनफ होती है ये डिपेंड करता है कि हमारा जो डिटेलिंग करने का वे है वो इंप्रेसिव होना चाहिए अब बात आती है कि डॉक्टर के पास जब हम जा रहे हैं डॉक्टर को डिटेलिंग कर रहे हैं तो उस दौरान आप हमेशा डिमांडिंग रहो थोड़ा सा और आपका अगर फोकस अच्छा है फोकस आप अच्छा कैसे रखोगे रिटेलर से मिलकर उस दौरान आप अपने सेल को ज्यादा अच्छा बढ़ा सकते हैं एक प्रोडक्ट डॉक्टर लिख रहा है उसे थैंक यू बोलिए एक नया प्रोडक्ट लीजिए और प्लान अप करके जाइए कि मेरे को डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे पेन पे ये प्रोडक्ट लेकर आना है बहुत से मेडिकल रैप्स डॉक्टर को बताते हैं प्रॉमिस लेते हैं मगर नेक्स्ट डे ये भूल जाते हैं कि डॉक्टर इंसान है ये भूल जाते हैं वो कहते हैं डॉक्टर तो रोबोट है डॉक्टर ने प्रॉमिस किया था यार आज लिखा क्यों नहीं आप ये सोचिए डॉक्टर लिखना चाहता था मगर नेक्स्ट डे आप सो रहे हैं या आप उस डॉक्टर से मिले नहीं आप ना आपका जो फर्ज है वो ये है कि अगर किसी डॉक्टर ने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हारा प्रोडक्ट लिखूंगा इसका मतलब सच में वो लिखना चाहता है अब आपका काम क्या है अब आपका रोल ज्यादा बढ़ जाता है आपको क्या करना चाहिए नेक्स्ट डे एक छोटा सा रिमाइंडर लेकर बहुत से बच्चे ड
अगर मैं बात करूं कि एक फ्रेंचाइजी पर्सन को क्या करना चाहिए तो शायद रितेश आप तीन महीने से अपनी कंपनी चला रहे हैं तो आप अभी तक उन्हीं डॉक्टर से ज़्यादा मिल रहे हैं जो डॉक्टर्स डायरेक्ट आपसे लिख रहे हैं ले रहे हैं प्रोडक्ट्स प्रिस्क्रिप्शन वाले डॉक्टरों से शायद अभी तक आपने शुरू ही नहीं किया क्योंकि हार्डली आपको थ्री मंथ्स हुए तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि मैंने एक वीडियो दिया था बच्चों को आर तो रिटेलर भी बहुत से ऐसे हैं जो गांव में बैठे हैं अलग अलग एरिया में बैठे हैं जो बहुत अच्छी सेल करते हैं और पेशेंट जो होते हैं या कोई आम जो विलेजर्स हैं वो बहुत रिलाय करते हैं उन विलेजर्स के ऊपर और इतना विश्वास करते हैं उन पर कि वो जो रिटेलर बोल देता है यानी कि एक रिक्शा फैलो एक रिटेलर के पास गया बोला यार मेरे बच्चा है ना थोड़ा कमजोर सा है तो रिटेलर ने उसको कहा ये लाल वाली दवाई ले ले उसमें सिर्फ साइप्रो एपीडीन है और कुछ भी नहीं तुम्हारा साइप्रो एपीडीन आता है कौन से नाम से आता है हाई टाइम अब आपका ब्रांड आता है ओके तो ये जो रिटेलर है इसने एक किसी भी कंपनी का आपने उस उसने आपको दे दिया आप उस रिक्शे वाला फैलो ने उस प्रोडक्ट को लिया अपने बच्चे को पिलाया और बच्चे की भूख बढ़ गई ऑब्वियसली बच्चे की हेल्थ अच्छी होगी अब जब बच्चे की हेल्थ होगी तो रिक्शे वाले को लगा ये तो अमृतधार है भाई ये कहाँ मिलेगा और वो रिटेलर से फिक्स हो गया यानी कि जब रिक्शे वाले का मन कर रहा है दो तीन महीने में एक बोतल ले जाता है अपने बच्चे को पिला देता है और बच्चे की हेल्थ अच्छी रहती है यानी कि यहां पर डॉक्टर कौन हुआ डॉक्टर वो रिटेलर हुआ तो बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखो एक ज्ञानवर्धक बात बताता हूं इस सेशन के अंदर आप अपने लाइफ के अंदर चाहे आप फ्रेंचाइजी चला रहे हैं चाहे आप एम हैं तो आप एक बात सुन लो कि मंथ में कम से कम दो दिन दो दिन रिटेलिंग डे रखो आप कहेंगे सर वो क्या होता है रिटेलिंग डे का मतलब है कि आप डॉक्टर से तो मिल रहे हो मगर उस दिन आप डॉक्टर्स के बजाय ज्यादा रिटेलर से मिलो अभी तक जब आप डॉक्टर से मिल रहे हो तो शायद ये शेड्यूल होगा आपका कि आप 10 बारह पंद्रह डॉक्टर मिलते होंगे पांच से सात या दस रिटेलर मिलते होंगे इससे ज्यादा आप क्या करते हो मगर जिस दिन आप रिटेलिंग डे रखोगे उस दिन आप सिर्फ रिटेलिंग डे रखिए और आप नोटिस करेंगे कि आप एक दिन में पचास रिटेलर का टारगेट पूरा करो आप ये नोटिस करेंगे स्टूडेंट्स कि आपको वहां जाकर करना क्या पहले ये बता देता हूं आपको वहां जाके सर्वे भी करना है और ऑर्डर भी लेना है तो बहुत बार बहुत से बच्चे मुझसे पूछते हैं सर क्लोजिंग में प्रॉब्लम आ रही है अरे आनी है भाई स्टोकिस भी तो आप जैसा ही है वो क्या वो भी तो इंसान ही है सेल नहीं होगी माल पड़ा है क्यों मंगवाएगा अगला और अगर आप होलसेलर के पास से जाने से पहले दो दिन तीन दिन पहले अगर आप एक रिटेलिंग डे रखते हैं पचास रिटेलर से मिलते हैं जो भी आपको करना है जैसे भी करना है आपने उनको थोड़ा थोड़ा माल अगर आप एडिशनल एड ऑन करते हैं अच्छी सेल निकालते हैं ऑर्डर लेकर स्टॉकिस के काउंटर्स को खाली करते हैं तो स्टॉकिस या होलसेलर जो भी आप बोलते हैं वो अपने आप आपको ऑर्डर देगा और ज्यादा ऑर्डर देगा राइट द सेम केस अगर आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं खास करके आप जो पीसीडी खोलना चाहते हैं राइट हमारे पास रितेश आई बिहार से टू ओपन टू डेवलप हिज पी सी डी दैट इज़ ही ऑलरेडी रनिंग अ फ्रेंचाइजी अभी अपनी फ्रेंचाइजी को बहुत बढ़िया बनाना चाहते हैं आपने देखा स्टूडेंट्स हमारे पास ऑल इंडिया से आते हैं बच्चे इस चीज़ के लिए अब जो रितेश के लिए मैं एक गाइडलाइन दूंगा कि अगर आप डॉक्टर के जा रहे हैं कौन सा डॉक्टर है जो माल खुद ही परचेज करता है खुद ही लिखता है खुद ही देता है राइट ऐसे डॉक्टर्स भी होते हैं राइट अब आप जब इस तरीके के डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं तो क्या होगा होने का तरीका यह है कि आप उस डॉक्टर के पास जाने से पहले उसके पास कोई ना कोई कंपाउंडर लगा हुआ होता है जॉब करने के लिए आप उससे मिलिए ये बेस्ट तरीका होता है कि 90 परसेंट डॉक्टर्स जो खुद दवाई देते हैं एक आधा ऐसा पर्सन रखते हैं अपना जो उसकी एब्सेंस में काम आता है यानी कि वो नहीं है तो वो बैठा होता है कभी कभी ऐसा होता है कि वो डॉक्टर ऐसे पर्ची भी लिख देते हैं और कहते हैं हाँ बेटा वो दवाई निकाल दे और वो निकाल देता है ऐसा व्यक्ति की बात कर रहा हूँ हम इसे कंपाउंडर भी कह सकते हैं उस डॉक्टर का अब वो जो व्यक्ति है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपने उससे लाइजनिंग अच्छी करनी है कुछ उसके लिए दो रुपए का पेन ले जाओ पांच रुपए का पेड़ ले जाओ कुछ भी ले जाओ कोई उसको गिफ्ट दे दो उससे बातचीत शुरू करो धीरे धीरे आपके गिफ्ट की बजाय आपकी बातचीत से ही वो खुश हो जाएगा हो सके तो कुछ दो आपको लगता है मेरे पास नहीं है तो कोई बात नहीं रिलेशन बनाओ धीरे धीरे वो आदमी आपके बहुत काम आएगा आप डॉक्टर से मिलने से पहले किस डॉक्टर से मिलने से पहले जब आप फ्रेंचाइजी जैसे डॉक्टर्स उन डॉक्टर से मिल रहे हो जो ऑर्डर दे रहे हैं राइट फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ चलें तो हम इनको डॉक्टर मान लेते हैं और मान लेते हैं कि ये प्रोडक्ट्स खुद लिखते हैं खुद बेचते हैं और खुद देते हैं अपने हिसाब से तो जब आप इनसे मिलेंगे आप इनको प्रोडक्ट्स बताएंगे 
जब आप इनको प्रोडक्ट बताएंगे उससे पहले आप उस व्यक्ति से मिल लो वो आपको बता देगा क्या क्या प्रोडक्ट शॉर्ट चल रही है अगर आपकी कंपनी में प्रोडक्ट आते हैं तो ऑब्वियस आप डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि डॉक्टर साहब ओफ्लोक्सिन आपका अच्छा निकलता है सर मेरे आता है ऑफ्लोक्सिन और ये सिस्टम है सर मेरे कंपनी में और ये अवेलेबिलिटी है तो सर मेरी रेंज भी अच्छी है तो सर कुछ मैं अवेलेबल यानी कि वो आपकी हेल्प कर रहा है कहीं ना कहीं कभी कभी तो ऐसा होगा बच्चों कि वो आपका जब यार बन जाएगा दोस्त बन जाएगा तो ऐसा होगा जब आप उस डॉक्टर से बात कर रहे हो डॉक्टर साहब कोई ऑर्डर बन रहा है क्या कुछ छोटा मोटा बना दो तो डॉक्टर ने नहीं यार बहुत ज्यादा क्लोजिंग चल रही है चल रही डॉक्टर की आदत होती नहीं यार ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा तो उस समय वो आवाज देकर बोलेगा पीछे से अरे डॉक्टर साहब वो नमे सोनेट मंगवा लो खत्म हो गया तो आप कहोगे डॉक्टर साहब देखो खत्म हो रहा है सर ये तो मंगवाई लो चलो यार भेज दो पांच डब्बे भेज दो यानी कि आपके पास गट्स होने चाहिए उससे रिलेशंस इतने बिल्ड करने के कि कल अगर आपको जरूरत पड़े तो आप उसे फोन पर भी ऑर्डर ले सको द सेम केस एक अच्छा कोड ऑर्डर देता हूँ स्टूडेंट्स आपको पॉइंट जो आप एडॉप्ट कर सकते हैं जैसे आप डॉक्टर को रेस्पेक्ट देते हो रिगार्ड देते हो मिलते हो इनसे वैसे ही रिटेलर के की पर्सन का नाम और उनका नंबर आप रखो अपने पास बहुत बेनिफिट मिलता है आप कहेंगे सर उसका बेनिफिट आप एक डायरी बनाइए की पर्सन और उसका नाम और नंबर लिखिए धीरे धीरे आप उस आदमी से जब बात करोगे लाइसिंग बनेगी एक दिन जरूर ऐसा आएगा जिस दिन आप उस विलेज में नहीं जा पाओगी मे बी कोल्ड ज्यादा है मे बी समर ज्यादा है मे बी आपकी तबीयत सही नहीं है उस दौरान आप उस रिटेलर के की पर्सन को घंटी मारोगे उसका भी ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना लो भाई कोई मैसेज ही भेज दो बेचारे को होली दिवाली का अब जब आप उसको बैल मारोगे लाइजनिंग ऐसी होनी चाहिए हाँ यार वो मैं आ नहीं पाऊंगा अब बार कुछ प्रॉब्लम है थोड़ा सा यार ऑर्डर बना दे भाई यार कुछ मंगवा ले यार वो कहेगा यार नहीं यार चल ऐसा कर यार तू ऐसा कर निमिस मंगवा लेता हूँ यार ये मंगवा लेता हूँ ऑफ्रोक्सिन आता है तुम्हारे तुम्हारे तो बहुत ब्रांड है यार सिक्सटी ब्रांड्स है तुम्हारे तो चलो ए सी क्लोफेनिक मंगवा लेता हूँ चलो यार ये मंगवा उसने थोड़ा बहुत आपको ऑर्डर दिया आप नहीं गए उसके बावजूद आप पाँच सात हजार की सेल करके बैठ गए इज इट गुड और बैड इट इज गुड द सेम केस ये जो रिलेशन है ये बिल्ड करने का तरीका होना चाहिए इसको करने का एक तरीका मैं बता देता हूँ बाकी आप अप्लाई कर लेना हर आदमी के लिए उसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप किसी भी विलेज में जाते हैं अगर उस व्यक्ति का आपको की पर्सन का नाम मिलता है आपने डायरी में नोट किया मेडिकल स्टोर का नाम लिखा सामने उसका मोबाइल नंबर लिख लिया अगली बार जब आप जाओ आप उस डायरी को प्लीज खोल लो कि मैंने अगर इस पर्टिकुलर विलेज में जाना है इन इन रिटेलर्स के नाम क्या है व्यक्ति के लिए उसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्पल आपका नाम रितेश है आप अपना नाम सुन के खुश हो गए ये गारंटी है जब आप उस रिटेलर के पास जाओगे उसे बोलोगे हेलो सर अब मान लीजिए उसका नाम भी रितेश है तो आप बोलेंगे हेलो रितेश जी कैसे हैं आप वो बहुत अच्छा फील करेगा धीरे धीरे लाइजनिंग बनाओ रिलेशंस बनाओ और इनबिल्ड करो दैट इज द बेस्ट वे टू डेवलप योर वेदर यू आर गोइंग विद फ्रेंचाइजी वेदर यू आर बीइंग अ मेडिकल रैप एरिया मैनेजर बनना चाहते हो तो बिल्कुल अगर सेल अच्छी है तो एरिया मैनेजर बने रहेगी बहुत से बच्चों को ये डर रहता है सर हमारी हम कंपनी से निकल ना जाए हमें निकाल ना दे हमें प्रॉब्लम आएगी स्टूडेंट्स अपना रिटर्न वर्क कंप्लीट रखना कंपनी कभी नहीं निकाल सकती बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम रहती है सर सबसे बड़ी कमी क्या रहती है यही रहती है कि बच्चे काम तो कराते हैं मगर ये भूल जाते हैं कि कौन से डॉक्टर से मिले थे क्या गड़बड़ थी यहाँ कंपनी आपको आ, इस चक्कर में पकड़ लेती है क्योंकि फर्लो वर्ड आ जाता है तो ये नहीं होना चाहिए थोड़ी सी सिस्टमेटिक सूझबूझ से बैठकर जिस दिन मूड अच्छा ना हो आपको लग रहा है आज गुस्सा बहुत आ रहा है रिपोर्ट कम से कम मत बनाना आपकी रिपोर्ट बहुत ऑथेंटिक होती है वो गलत नहीं जानी चाहिए मेडिकल रैप्स के लिए सजेशन है आई होप ये छोटे से पार्ट के अंदर हमने अपनी सेलिंग स्किल्स या अपनी सेल्स को बढ़ाने का पूरा कोशिश की है अगर आपको लगता है कि ये बेनिफिशियल है डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स आई होप रितेश यहाँ की सेवन डेज की ट्रेनिंग आपको कैसी लगी बहुत बढ़िया सर अच्छी लगी आप डेवलप हो रहे हैं सच में आपको लग रहा है कि आप जो भी पॉइंट सीख रहे हैं आप उससे बार 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 रिगेन कर रहे हैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले रहे हैं तो आपको लगता है अगर कोई व्यक्ति पीसीडी खोलना चाहता है और इंडिया के किसी भी कॉर्नर में है तो उसको पीडी क्लासेस आना चाहिए ओके और अगर किसी को मेडिकल रैप बनना हो तो उसके लिए भी उसके लिए भी आना चाहिए वेरी राइट स्टूडेंट्स मैं आपको मेडिकल रैप्स के लिए बता दूं कि वेदर यू आर अ बीकॉम बीएससी एस सी डजेंट मैटर एट ऑल हमारे पास तो इवन बीसी स्टूडेंट आया था रिसेंटली आलोक फ्रॉम कोटा और आज वो सक्सेसफुल एम आर है अभी अभी रिसेंटली आपने वीडियोस में देखा होगा दीपावली के दिनों में द बॉय हैज टू बॉयज है वन हैज कम फ्रॉम डेली न्यू डेली एंड हीज एम वॉज टू बी अ मेडिकल रैप आज वो ओलंपिक में जॉब कर रहा है तो आई होप दैट कि जो भी आप एम्स ड्रीम्स लेकर आते हो 
एक रीजनेबल अमाउंट के अंदर क्योंकि हमें पता है बच्चों एक मेडिकल रैप वही बच्चा बनता है जो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है बहुत रिच बहुत पैसा है अरबों खरबों रुपये वो काय को मेडिकल रैप बनेगा यार हमें पता है ये बात कि बच्चों के पास एक लिमिटेशन है इसलिए हमने आपको तीनों चारों चीज़ें अवेलेबल करवा दे रखी है आप यहाँ आते हो वेल एंड गुड है आप कंपेयर करना ऑल इंडिया से सबसे ज़्यादा आपको क्वालिटी मिलेगी इवन फूड एकोमोडेशन आपको बहुत अच्छा लगेगा आपको यहाँ का फूड कैसा लगा जी सर बहुत बढ़िया और एकोमोडेशन अच्छा था जी तो इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं होती स्टूडेंट्स अगर आप बड़े शहरों में करते हैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा अमाउंट है चार्जेस है हम एक रीजनेबल अमाउंट में हमारे बच्चे को करवाते हैं तैयारी इसके अलावा आपको बुक्स अवेलेबल है टेलीफोन कोर्सेज अवेलेबल है सबसे अच्छी बात क्योंकि बहुत से बच्चे शायद ये भी अफोर्ड ना करें तो उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस भी बहुत सारे हैं हमने ऑलमोस्ट आपको 900 हंड्रेड वीडियोज दिए स्टूडेंट्स अभी तक शायद आप एमआर वाले वीडियोस में ही घूम रहे हो आप बाकी इंटरव्यूज और बॉडी लैंग्वेज और स्पोकन इंग्लिश के वीडियोज भी देखना मत बोलना होप यू वे लाइक दिस चैनल अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे डू लाइक इट तो आई एम थैंकफुल टू माई डॉक्टर एंड मेडिकल रैप ओके सो माई बेस्ट विशेज टू बोथ ऑफ यू ओके एंड होप यूल अटेंड ओके थैंक यू स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच लव यू नॉट